Merhaba sevgili dostlar. Argos Dalış Okulu hocaları ve asistanları olarak sabah erkenden kendimize özel kafa dalışı planlayıp Cehennem Dalış Bölgesi'ni sizler için görüntülemek istedik. Videoda dalışa nasıl hazırlandığımızı ve dalışımızın görüntülerini bulabilirsiniz. Lafı daha çok uzatmayıp videoya geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Argos Dalış Merkezi'nin asistanlarından biri olarak Faruk ben. Bugün Volkan Hoca'nın kamerasını çalarak kendisini uyandırıp acil bir şekilde ekipman kurdurup sabah dalışına gidiyoruz. Saat şu anda 7.24. Eğlenceli olacak. Volkan Hoca'm! Volkan Hoca'm! Volkan Hoca'm! Sabah dalış var! Hadi! Günaydın canım. Hadi hocam! Hadi ekipman kur. Tamam geliyorum. Bir Ömer'i kaldırmaya gidiyorum. Ömer Bey! Ömer Bey! Hadi kalk! Dalışa gidiyoruz! Günaydın! Günaydın! Abdullah hocam! Ekipman kuracağız hadi! Hello! <gülüyor> Mazlum hocam! Hadi ekipman kuralım! <gülüyor> Arkadaşlar sabah munzurluğumu yaparak bütün ekibi dalışa hazırlamaya çalışıyoruz. Birazdan ekipman kurmada görüşürüz. En tecrübeli ve en eski dalışçılarımızdan hocamız. <gülüyor> Günaydın! Günaydın! Ayıldınız mı hocam? E, ayılmıştık sayılır. Burası ekipmanlarımızın olduğu yer. <gülüyor> Masum hocam günaydın. Günaydın. <gülüyor> Ekipman kurmayı ve cümeni kaldırmışlar. Bunların önemi yoktu. Hadi altı. Nasılsınlar? Uyandık. Sabah saat kaç? Faruk. Vallahi hocam şu anda... Bir göster bakayım saate kaç? 8.10 geçiyor. 8.10 geçiyor. Faruk hepimizi kaldırdı. Herkes burada. Erol Hoca'yı da kaldırdık sesimizden. O da şimdi yapacağımız dalışın briefingini verecek bize. Önce şömineye gidip oradan cehennem dalış noktasına devam edip dalışımızı da orada sonlandıracağız. Herkes burada. Apo da bize kahve yaptı. Apo artık şu kahvelerimizi koy. Hemen geliyor hocam. Sedef bu sefer bize dalışa gelemeyecek. Kulağında birazcık sıkıntı var. Maalesef. O bugün arkadan bize bakacak artık. Karı da bizi çekmeye yardım edecek. Şimdi Erol Hoca'nın briefini dinleyeceğiz. Ben de çekeceğim. Sonra da ufak ufak dalışa gidiyoruz. Günaydın Ömer. Günaydın. Günün yıldızı geldi. Hı, hı, hı, hı. <gülüyor> Düşündün mü yoksa Düşündüm. biraz? Erol Hoca bildiğin sana tesiri çizdi bize. Brief değil. Şimdi çekeyim. Şömine taşından bizim benim size bırakacağım nokta iki buçuk metre. On derece açıyla şöyle. İneceksiniz. Burada paket taşlar var böyle küçük küçük her tarafta. Dümdüz böyle paket gibi bir taştır bu. Buna geldiğinizde orası 38 metre. Sonra buradan sonrası hep kum artık gidiyor. Bunun yan tarafından yukarıya doğru çıktığınızda bu taşlara çıktığınız zaman bu arada burası bir duvar. E, buradan çıkarsınız tekrar yandan duvarı takip edeceksiniz. Buralarda bir sürü oyuklar var. Sonra buraya geliyorsunuz. Burası cehennem. Cehennemin duvarından böyle dönerek geliyorsunuz dışarıya doğru. Cehennem koyuna giriyorsunuz. Sonra onun üzerinden tekrar çıkarsınız. Bu sefer küçük cehennemin koyuna geliyorsunuz. Küçük cehennemin duvarından böyle yürürsünüz. Burası zaten buralar 6 metre, 7 metre falan. Bunun üstünde 28'e kadar çıkabileceğiniz boşluklar var. Bu boşluktan çıkarsınız. Burası kumsal. Sonra... Bu taşlık başlıyor. Bizim 42 taşının olduğu yer. İkinin yakınında değil de siz buradan yukarı, derinden çıkacağınız için bu 10 metreler civarında falan gelirsiniz. Buradan tekrar gireceksiniz böyle. Taşın üstünden içeriye. Burası liman. Hocam taşın yarığını nereden atılıyor? Mübarek kaç evet. dalış yaptın burada? Bir de onu söylesene bize. Birkaç dalış yaptım. <gülüyor> ben hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza evet. sağlık hocam. İyi dalışlar hocam. Şunu da şöyle de çekeyim de bize hatıra kalsın. <gülüyor> evet, Mazlum Hoca dalıştaki liderimiz. Merhaba arkadaşlar. E şimdi güzel bir kafa dalışı yapacağız. Aynı zamanda bu bizim için biraz bölgeyi de daha fazla keşfetme şansı olacak. Çünkü malum öğrenci gruplarıyla gittiğimizde o kadar fazla kova, ova girme şansımız olmuyor ama bu dalışta incine cincine her yeri araştıracağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi, hadi bakalım. Kahve içtiyseniz ben ufak üzgün. ufak gidiyoruz. Ben üzgün. Let's go. <gülüyor> hadi bakalım. Mazlum hocam kuru elbiseyle üşüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> kuru elbiseyle üşümüyorum. Göbeği çek göbeği. <gülüyor> Göbek Azıcık içeri, duruyor. göğüs dışarı. Hadi bak o. Ben hazırım. Evet. Volkan hocam sağ olsun ekipmanlarımızı yüklüyor. Amelen ilgi de bana yaptırıyorlar arkadaş. <gülüyor> hocam video senin. Amele sensin. <gülüyor> Hemen yaşlıları benim hem çalıştırıldılar beni.
Selam. Size sülalemin rahat değil. olduğunu söylemiş miydin? Hadi bakalım. Fako daha gözünde çapaklar var oğlum. Tasındınız mı? <gülüyor> evet evet. Elbiseye gelince iyi oldu. Sen hepsini bırak. Hepinizi kaldırıp nasıl dalışa getiriyorum. Valla. Adam kabus gibi çöktü ölçüsünüzü sabah sabah. <gülüyor> evet arkadaşlar saat şu anda... Kaç oldu? Saat yok. Saat yok. <gülüyor> Limandan çıkıyoruz şu an. Hazırız hocam. Mazlum hocadan gelen dalıyoruz komutu ile dalışımıza başlıyoruz. Hemen dalışımızın başında akyo sürüsü ile karşılaşıyoruz. Erhan hocamızın briefingde belirttiği üzere 10 derece açı ile şömine taşına doğru ilerliyoruz. 33 metrelere vardığımızda şömine taşını buluyoruz. Burada bizi eşkine balıkları bekliyor. Taşın üstündeki deniz canlıları harika renkler oluşturmuş. Şömin de taşından ayrılarak dalışımıza devam ediyoruz. Bu kez bizleri oldukça iri boy bir deniz tavşanı bekliyor. Oldukça iri diyorum çünkü deniz tavşanlarını su altında görebilmek zordur. Bu küçük canlıların boyları 0.5 cm ile 25 cm arasında değişmektedir ve bizim denizlerimizde genelde küçük olanları yaşarlar. Diğer bir taşın üstünde daha küçük bir deniz tavşanını görüntüleyebiliyorum. Cehennem koyuna devam ederken bir tüpün içinde yaşayan ve tehlike anında bu tüpe saklanan adını da buradan alan tüplü kurt ile karşılaşıyoruz. Bu güzel renklerin sahibi ise sarı tüme anemonu. Derinliğimizi yavaş yavaş azaltarak dalışımıza devam ediyoruz. Bu arada deniz suyunu süzerek beslenen kırmızı deniz süngerini görüyoruz. Kumların üstte bir istakoz ayağı fark ediyorum. Bir deniz canlısına yuva olacağını düşünerek onu tekrar yerine bırakıyorum. Deniz süngerlerinin oluşturduğu harika renkler arasında kavukları incelemeye başlıyoruz. Anemonlar da tehlike anında saklanmayı tercih ederler ve çoğu zehirlidir. Ve nihayet cehennem duvarına ulaşıyoruz. Su yüzeyine doğru balık sürülerini görebiliyoruz. Cehennem koyundaki kavuklar sahip oldukları renk cümbüşü ile oldukça ilgimizi çekiyor. Ve bu kavukların birinde oldukça iri bir mığırı balığı ile karşılaşıyoruz. Yavaş yavaş liman girişine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Dalış eşim de her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek amacı ile benden okey alıyor. Bu arada Mazlum Hoca yine bir şey işaret ediyor. Yanına yaklaştığımda Leopar Deniz Tavşanları ile karşılaşıyorum. Küçük cehennem duvarını da geride bırakıyoruz ve derinliğimiz azaldıkça canlılık da artmaya başlıyor. Papaz balıklarının arasından geçerken eşkine balıklarını görebiliyoruz. Çırçır balığını görüntülemek isterken hemen yanı başında meraklı gözlerle beni inceleyen ahtapotu fark ediyorum. Liman girişinde sarpa balıkları bizi karşılıyor. Ve artık liman girişine ulaşıyoruz. Ve tabii ki bu anı ölümsüzleştirmek için selfimizi de yapıyoruz. Deko beklememizin ardından artık su yüzeyiyle buluşma vakti. 
Einstein? <gülüyor> Dikkatli olun. <gülüyor> Muhteşem bir dalıştı. Çok keyifliydik. Keşke her dalış kafa dalışı gibi olsa ama olmuyor. Volkan Hocam tüm çekimleri için teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Canlar iyi ki varsınız. <gülüyor> Ya <gülüyor> Oo kahvaltı bir lazım. Oo. Çıkarlar bir kahvaltı mı ediyoruz? Evet. Şömine taşı ve cehennem dalışımızı tamamladık. Oldukça eğlenceli bir dalıştı. Sabah da hep birlikte arkadaşlarla gittik. Dalışımızı bitirdik geldik. Sedef de bize kahvaltı hazırlamış. Şimdi kahvaltımızı yapacağız hep birlikte. O arada da dalışın değerlendirmesi de yaparız. Evet dalış bitti. Sedef kahvaltıyı hazırlamış. Şimdi kahvaltımızı yapacağız güzel güzel. Hemen kahvaltımızın altından da su altıyla ilk defa tanışacak arkadaşlarımız gelmiş. Onlarla tanıtım dalışı, diskoları dalışı yapacağız. Bir hesaplayın bakalım. Bir görelim sizi. Birazdan başlıyoruz. Çok eğlenici o. <gülüyor> ee, hadi bakalım nasıl buldunuz dalışı? Anlatılmaz yaşanır. <gülüyor> o kadar değilsin. <gülüyor> Video bitti. <gülüyor> Pislikler marışı kapanış. Ee, benim için çok faydalı bir dalış oldu. Çok karlı geçti benim için. Hocamın bahsettiği, Aran hocanın bahsettiği lokasyonu harfiyen uyduk ve alanını tanıdık. İlk indiğimizde bizi muhteşem 3 tane deniz safçanı karşıladı. Siz de bunu videoda göreceksiniz. Hepsini tek tek göstereceğim ve anlatacağım size. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Harika oldu. Biz artık karnımızı doyurup benim, işimize devam edebiliriz. Benim Görüşmek ayarım yok. Teşekkür ederiz. Görüşürüz bir dahaki videoda. Thank <laughs> you.